partner Uninova, represented the year by the Professor Rodrigo Martins, now also President of the European Academy of Science, and uh, Professor uh, Joao Vega. Uh, so, uh, for uh, the organization and for supporting uh, our this uh, <coughs> end user workshop and our Heracles uh, annual meeting. Thank you very much. Professor Rodrigo Martins. So, um, it is a great pleasure for me uh, to host you today here. Unfortunately, I will not be able to stay with you all the time because uh, I have other duties and I have to fly to Berlin today <coughs> for um, other actions that I belong now at the European level. Anyhow, I believe that this is the beginning of um, uh, something else that we will make all together because the way to that we start here is, is to promote and try to see how we can really get farther and go farther as a team. And um, I, I think that the success story of uh, Heracles is, is due to our coordinator, Josepina. He could uh, challenge us and try to, <laughs> to put the right pressure for us to be better every time. So thank you very much, Josepina. Mm -hmm. And also to all of you, I believe that um, the, uh, what we are doing could be very important and very beneficial for all, and uh, also for promoting as much as we can uh, our heritage. And this is why we have here, the, and we are honored to the, to the municipality to stay with here, and I think it is a strategic partner for future actions and for future activities that we can promote together. So thank you very much. And the best of success, enjoy our climate because this is a unique opportunity to see how Portuguese are so, so friendly and uh, also enjoy our weather. Of course, I will not say the same for <laughs> our uh, Greek partners because in fact, uh, Crete, okay. <laughs> in Crete is, is a paradise as, as I used to say, but anyhow, we have, our road is just starting for the future. Thank you very much. Bye-bye. We follow now our procedures, and we have the representative of the mayor of uh, the city of Almada, which is Dr. Paulo Perdella, who is also director of the Urban Planning and Economic Development, that will say a few words. So good afternoon, everybody. Um, uh, on the behalf of the Almada municipality and the mayor, uh, we uh, welcome you uh, for these two days uh, of works, one here and the other one, I think, in the university, but in Almada territory. We are in the um, contem contemporary, contemporary art center um, of uh, Alma, then uh, in the short break we will have, we will see a, an exhibition. So uh, this is uh, equipment that was rehabilitated a few years ago. Uh, and um, we have on our territory lots of uh, heritage, not as much as like in Greece <laughs> places, but, uh, and not uh, as even Lisbon, but we, has, we have a lot of heritage that has to be uh, recovered and protected. And so this uh, very interesting uh, themes, of course, uh, I think also with my colleagues from the cultural department, uh, we are all very interested in, in, in the research and the results of uh, all these uh, projects. Um, so, um, have a nice day, have a nice two days, and um, I think now it's <laughs> my presentation uh, yeah. that I, I can, I can yeah. go now. Yeah. Um, it was asked me that I could present some geographical and socio socioeconomic uh, um, data. I uh, tried to put here on, because it's just a brief uh, presentation, 15 minutes just to um, we, you can have a perception of our territory and what we have 
um, and also some strategies or opportunities or problems that we are facing um, uh, also about climate that ov obviously influence uh, the, 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 the uh, rehabilitation process of some monuments. So uh, this is the location. Uh, the if you put the GPS coordinates, you will find uh, nice people, nice food, and everybody that all was all also already set. Um, the Almada position in the uh, in the metropolitan uh, metropolitan area. It's very. Uh, it's just in the center. This is the metropolitan area, and with the Tagus River and all this uh, this big part of the river and this uh, coast uh, line, it has to do uh, um, um, much with the history of uh, Almada, as you as we will be. Uh, as we will see um, uh, next. So we have a, a big interface uh, with water. It's about 35 kilometers. That includes the, the river, um, this part of the river, the north river side, and also the Atlantic. Um, so we have uh, approximately 174 uh, inhabitants. And uh, although it's a uh, it's a it's a um, urban area, uh, forty four percent of of our territory it, it's uh, comprised with with, with uh, of natural areas and green spaces. So it's about ten kilometers of riverfront. This this is the front next to Lisbon, uh, and here it's the bay more uh, on on the eastern side. Um, very n nice uh, beaches, uh, very good access accessibility, um, uh, although also we have a lot of problems pol with pollution because of all the cars that uh, every day cross the 25 bridge, so al also that is a problem that we face. So if you can see the here the Christ uh, in... Um, uh, uh, in, in some periods, it, it started to, 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 to get dark with all the, the pollution of, of the air, because he's just near the, the, the Tagus River, um, the bridge. Uh, so they, uh, we have also the, the tram train that is more recently, so the connections with the territory, they are very uh, easy. So we are close to, to the port of Lisbon and also more in the south to the port of Stubal and more in uh, um, under Stubal the port of Sinj. Uh, although we don't have a port uh, in Almada, in the side of Almada. Of course, Almada is a part of a big Lisbon, of course. Um, so as matter as climate and natural resources, it, the, the, the climate, it's, it's uh, uh, temperate, like... Uh, some characteristics of the, of the Mediterranean we have here, uh, of course, uh, uh, strongly influenced by influenced by the Atlantic, with an average annual te temperature about 16 degrees. Um, also, uh, I think this I already uh, told you about uh, the proximity of the river. Here we can see. Uh, it's also a project with um, uh, with uh, an university. It's the Redune project, so it's to put sand uh, because we are also facing the rising of the sea level, as I can show you uh, next to it. Um, this is one of the most beautiful pictures that we can pick in Almada because it's the uh, it's the the part of the botanical reserve uh, of uh, forest and meadows. Uh, that we have more in the south Indian Atlantic coast. So you can also see the erosion, that uh, natural erosion of this process that ga fortunately gave us these, all these sands, uh, marvelous, amazing sand that we have. Uh, we have a, lo a lot of uh, protected area. Um, and um, uh, we have also a dynamic population, more than 50% of the population it has between 25 and 64 years. Um, um, in um, most of also the population in active uh, um, activities. Um, 
in terms of education, we but well, we tomorrow we will be in the in the um, university. It's the second big biggest uh, uh, university uh, center in the metropolitan area. Not we don't we don't have only the the uh, FCT, uh, but among with uh, other two, it's it, it's a big uh, center of university um, um, activities. About cultural heritage. Well, we have um, a big uh, network of uh, municipal libraries, uh, some new, some um, uh, um, part of a process of, of a rehabilitation and adaptation process. Um, and a little bit about history. Um, um, this strategic location, as I told you before, so lots of people um, uh, found here in Almada place to, to, to settlement. Um, the Arab people gave name to the, to the town Al-Madan, which means the mine that we had just near here. Um, at the beginning, this is very important, at the beginning of the 20th century, the, the municipality became an important industrial cluster uh, with uh, 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 the, 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 the cork activities spinning and weaving and the, 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 the milling, and also the shipbuilding factors. Uh, as we, if we uh, in the, uh, go to, to, the, to the balcony outside, we can see near the river um, the uh, old ancient uh, um, river activities that we had there. But of course, uh, between 1940 and 1917, uh, with new migration uh, flows uh, that came to Almada, uh, on demand of jobs and, and etc., and also with the building of the 25 uh, bridge, uh, suddenly Almada had a, a, a great increase of population and uh, a very big urban sprawl in, in Almada. So this uh, made us some uh, problems. This is more or less um, like a map um, uh, that uh, from 1830-1816, and we can see what was Almada. Almada mainly uh, was um, um, the producer of uh, commodities for for Lisbon: the, um, um, groceries, wine. Uh, um, well, the, here in Almada, we had a lot of uh, um, farms that produced. To, to Lisbon because of uh, with the river it was very easy to take the commodities to to Lisbon more than from north of Lisbon uh, even more than from north of Lisbon and here there was nobody al almost so uh, at this you can see on this at this time we only had here like a little village of fishermen um, <coughs> So this is this is Kajdinjal. It's uh, above here where we are, and uh, Kajdinjal was a place for uh, where we had the barrels, the wines, and and uh, um, f also where we had things that uh, could uh, uh, supply the the shippings that uh, went to the north to to fish the codfish and uh, other kinds of uh, fishing, and. Um, what we have now, it's uh, like uh, all the buildings are now without uh, uh, activity. I can also show you, from it, this is Costa de Caparica, the second city of Almada, uh, where you can see the development here in 1813, where we had the, the, the little village of fishermen, and then suddenly it will go went uh, uh, very uh, more big than as like we have today. So this is like, uh, images from from that time where we had the house of the fishermen and the natural protection from the sea and um, people very proud to belong to this territory uh, and also um, the, the 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 problems that uh, we uh, always had from the sea this is from the 60s uh, um, where we uh, in response of the of this uh, phenomenal, we have to construct the, the first uh, artificial barrier in Costa de Caparica. Uh, this is one problem. You can see here the, the, the coast is uh, coming, um, uh, is, is, is becoming um, shorter uh, because we have the sea 
going, coming, coming on. But this is very beautiful. You can see the natural uh, parts of Addis Almada, Lisbon. So uh, this is Trafaria and Costa de Caparica, it's over there. This territory, because of all of that, I told you, the, 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 the supply of the, the big city of Lisbon, we uh, in Almada, from, from since all the times, uh, first the milling, first the cork, but then more recently, the big, uh, this is for cereals, uh, this is uh, for oil from the army, uh, this is for gas. So in Almada, uh, we always had this, uh, this uh, um, industries that Lisbon don't want nearby, so, but nearby, but not in Lisbon, okay? So that's what we have, like, uh, we have this, uh, this is a, this shape of, it's, it's, uh, uh, it's identifies very well the, the territory Although from Lisbon we can see a little uh, a cliff, uh, green and brown, but we have these marks on, on the territory. And also these marks from, the, from the, the shipyard, the brown field that we have from the shipyards of Margueira, the Ginjal, I've told you, uh, Casillas, um, the, uh, a, a start of uh, urban planning in, in, in the last century in the center of Almada, the industries I'm, I, 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 I told you, uh, and so and so, but also the natural um, parts and the urban sprawl of the invasion that we have uh, on the 16th. So, um, opportunities. We are trying and we are working to um, take these uses that are not anymore in, in work. Uh, so this is an opportunity to, and here we have the uh, old tower, the, the only national monument we have in Almada, and my, uh, my colleague will talk a little bit about it. It's, it stays here, it's just in front of Torre de Boulain. Uh, and so we are now facing with some opportunities to um, develop and recover these nice buildings that, that we have, uh, and that in our days, we cannot access them because they are surrounded about uh, with all the, those industri industries. Some of them really that pollute also the, the building. And this is to, to finish. We are working in the our municipal director uh, plan and we are doing the cultural heritage uh, and we are working with the cultural heritage on the point of view of the landscape uh, heritage with the buildings and try to have some strategies that uh, uh, together with the, uh, uh, with the uh, planning strategy we can um, put up and um, put up all the monuments and, 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 and cultural heritages, heritages uh, uh, to be a part of our territory. Um, it's, a, it's a work that we have on uh, ENDDs on progress. This is one of the last pictures I took from the Torre Velha, old tower. It was last year, and really it's a pity that uh, first, it's not accessible. Second, it's uh, uh, very in bad conditions, and it, it would be a pity that we uh, would uh, uh, lost uh, uh, a pearl of, of uh, like this. So thank you very much, and I think now. So now, uh, thank you very much for your words. We now know more about Almada, Almada Center and Almada City and the social and economic reasons of the, the growth of, uh, of this region. Uh, we now go to the presentation entitled, let me just check. It's about past, present and future upholding intangible archaeologic and built heritage for a better society and it will give it be given by Luis Pequito who is uh, the head of division uh, for museums and local history. Uh, the, I will introduce uh, uh, Luis Pequito, he will, he will be given his presentation in Portuguese but I will be doing what we call 
uh, more or less optimal translation. <laughs> I hope you pardon also my, my bad English and if I sometimes cannot follow my colleague right away. Uh, yes. Okay. I'm sorry, but my presentation is Portuguese because my English is not uh, so good and um, I prefer fazer a apresentação em português. Tá, tá. Um, em 30 minutos, que é o tempo que disponho para falar do património de Almada, como devem calcular, não são suficientes. Well, Luís is, is just saying that the 30, the 30 minutes that we, we gave him to speak uh, are not uh, that much to, to speak about all the heritage that Almada has. But in fact, he will try and shorten so uh, to present you an outlook. E por isso foi necessário fazer uma um, opção, e a opção tem uma primeira panorâmica sobre as tipologias e o estado de conservação, as tutelas e as condicionantes legislativas e arqueológicas desse património, e depois dois casos que estão em estados diferentes de desenvolvimento, que é o caso do sítio arqueológico da Quinta do Amarás e a Torre Velha. So my colleague will first make, he will divide the presentation in two parts. So the first one will deal with uh, different types of cultural heritage and the legal framework where they are included. And then you'll talk about two case studies. The first one is Almaraj, which uh, is a, a lovely heritage site, in fact, to be, to be discovered. And by the old tower that also uh, my colleague spoke a while ago. A localização geográfica vou ultrapassá-la porque já o meu colega já a referiu, mas eu fazia aqui uma, uma, uma observação que é esta. Este, quando olhamos para aquilo que são as áreas de proteção dos monumentos e comparamos só com este bocadinho da Baixa de Lisboa, dá para perceber que existe uma diferença muito grande naquilo que diz respeito às questões da conservação e da preservação do, do património, nomeadamente daquele que está classificado. You can see that in the yellow markings are the protected or classified uh, uh, heritage sites that exist. So you can see the difference in Almada. We have just a few specs, of course, and in Lisbon, well, it's where the, the largest quantity exists, of course. O, o território de Almada tem uma ocupação desde a pré-história e ela está sinalizada para os vários períodos, sendo que essas sucessivas ocupações e passagens dos povos e depois as presenças e a organização administrativa que foi sendo feita no território, nos permite hoje ter presente, entre outros, não estão ali todos os exemplos, mas são apenas alguns, de património militar, de património religioso, de património construído, património intangível na versão anglo-saxónica e material na versão francesa, o arqueológico, o técnico, podia ter posto industrial, mas preferia referir de facto o técnico e o natural. E, portanto, é sobre este universo de património que as condicionantes legais que aqui estão acabam por ter um papel também determinante. Yes, it's about uh, the legal, in fact, the, the legal uh, entities that govern the, the heritage, and they divide it in several, in several uh, types of, of heritage that were shown on the, on the last slide, and I think you, you followed them at least. Estes são exemplos de património que são pertença da Câmara, ou seja, são tutela direta da Câmara. So, heritage belonging to the city hall. Portanto, esta é a entrada do sítio arqueológico da Quinta do Almaraz. It's Almaraz. É o Museu da Cidade. The City's Museum. É o Solar dos Zagalos. It, this is the House of Zagalos, which is a, a, a classified house. So. Convento dos Capuchos. Ah, the, the Capu Capuchos Convent, where we are going to have dinner tomorrow, hopefully. 
o presídio da Trafaria. The presidium, I, I would say, is it a jail or is it a jailhouse? Uh, it's a jail. A jail, a jailhouse. A old. Old jailhouse, of course, now de deactivated, I would say. Casa da Cerca, que é onde nós estamos. And where we are, yes. E como não podia deixar de apresentar o exemplo daquilo que é um património moderno, chamemos-lhe assim, o Teatro Joaquim Bonito, do Manuel Graça Dias, ah, e que aqui está também representado. E, portanto, the new heritage. The heritage from our days, so to speak. E, portanto, este património tem usos diferenciados. O Museu da Cidade é, é o museu, o Solar dos Zagalos e o Convento dos Capuchos têm atividades no âmbito da música, o caso do Convento dos Capuchos, uh, no âmbito das, das artes plásticas também, o Solar dos Zagalos e também aqui a Casa da Cerca. Uh, o presídio encontra-se em fase de estudo para uma eventual uh, utilização, o Teatro Teatro e o, o Sítio Arqueológico, naturalmente um património valorizado. So, in fact, this heritage is used for other, other activities, cultural activities, mainly dealing with uh, heritage in some of them, with exhibitions, and sometimes for conferences also. They lend the, the spaces, for instance, to us, to have this, uh, these meetings. And the ones that they are now trying to recover is the presidium. They are uh, making a study of how to use that heritage. And of course, I would say, uh, e, fora da tutela da Câmara, com várias tutelas que não exclusivamente públicas, mas também algumas privadas, encontramos exemplos do património religioso. Esta é a mais antiga igreja do Conselho, so, religious de heritage, religious heritage, that's the oldest in the, in the, in the Almada region. Cristo Rei, que é um exemplo também de património religioso. Christ the Redeemer, that you already saw. Património natural, a Mata dos Medos. Uh, so, natural heritage also. Isto é o edifício dos Passos de Conselho, como exemplo do património civil. That's the city hall, the main city hall, which is located a few, uh, a few meters below this area. O exemplo de um chafariz. Uh, Shafariz, I don't know how to translate. <laughs> But it's for, for waters, you see, it's public waters, uh, so they are defended, they exist for some centuries, and uh, they must be kept, in fact. Patrimonio militar, isto é o forte das alpenas que se encontra abandonado. So the military fort, which is uh, abandoned, and searching for a new use. E dois exemplos de patrimonio imaterial, a arte de Chávega, na costa da Caparica. So, uh, this is the intangible heritage. Uh, yes, it's related with the fishing activities, with traditional fishing activities. Isto é uma procissão religiosa. And of course, uh, you know the processions uh, that usually happen in special days for, uh, for relig religious uh, reasons. E o bugio, o farol do bugio, que não sendo o património direto da Câmara, apenas está aqui porque representa aquilo que é uma nova frente de trabalho que tencionamos abrir em breve, que é a arqueologia subaquática. Ah, e, sim. portanto, não tendo representação em terra da arqueologia subaquática, usei o bugio como o exemplo disso que, no futuro, e esperemos um futuro breve, tencionamos abrir esta frente de trabalho. So a new line in, in, uh, that's going to be, uh, I think, uh, very soon, uh, is the underwater activities and search in uh, research. Estes são exemplos de património classificado. So this is classified heritage. Classified means that uh, by the authorities it has been given a, s a, a certain statute. Ele tem uh, no nosso território as três classificações. A Torre Velha, que é... So the old tower. Este é património nacional. National heritage. É a mais alta classificação que se pode atribuir ao património. E todos os outros são imóveis de interesse público. Ou seja, património de interesse público... So it's a heritage of public interest. Uh, so the national heritage is when the, 
the state gives a special uh, a special condition to that uh, heritage sites. The other ones are considered pub of public interest, which is, uh, I would say, is maybe less protected, but considered of interest, and so it cannot be changed. Is it? Yes. yes. Uh, estes exemplos mostram mostram também os diversos estados de conservação deste património. Aqui, aqui o que temos é uh, a fábrica de cereais do Caramu, a fábrica do Caramujo. So industrial, é industrial heritage. Primeiro edifício em botão armado uh, ah, em Portugal. It's the first one in concrete in Portugal, made in concrete. Isto é uh, o fosso do sítio arqueológico da Quinta do Almaraz. Almaraz, once more. Isto é a ermida de São Tomás de Aquino, que se encontra nos terrenos da Universidade de, da FCT e que I se encontra neste so estado. <laughs> so it's a church that uh, actually the remains are inside the, the land owned by the university. Que é o, o da arquitetura manuelina. Manueline style, as you already este, know. Esta é uma nora. Esta nora é da oficina do Eiffel e ah, encontra-se okay. neste estado. Ok, you see, it's uh, some uh, remains of uh, industrial heritage, uh, uh, but belonging to Gustave Eiffel, you know, from the Eiffel Tower. E aqui é o retábulo da Igreja da Misericórdia, que se encontra também classificado, uh, sendo que não é visitável, a não ser que a igreja esteja aberta. Ah, it's not, uh, you cannot visit that last one, okay? Only if it is open, I would say for... Depois, para além deste património mais visível que encontramos quando percorremos as ruas de Almada ou o território de Almada, há um outro património que é o resultado de que dos acompanhamentos arqueológicos e das intervenções que o Museu de Arqueologia da Câmara faz no seu território. So the archaeological department is very active in Almada, okay? You have uh, heritage along the city that you can see. Some of them, I think, is even included in, in some modern buildings, I would say, and, and they can be uh, visited. Yes. Uh, and they can be visited, like, I think it's in, in one of the banks, isn't it? Of uh, I'm not sure. Well, the, it's, it's, it's some buildings have recovered uh, traditional and ancient uh, remains, I'm, yes. Nós escolhemos a Almada Velha como área preferencial de atuação. Aqui é a Casa da Cerca, onde nós nos encontramos, e todo este território aqui é o nosso uh, sítio, a área privilegiada de intervenção. E essas intervenções, uh, normalmente por obrigação legal temos que fazer o acompanhamento arqueológico dos edifícios que estão a ser intervencionados para a melhoria de, de, ou para qualificação, o que encontramos normalmente são silos, muitos. So they, are, they, they find in their archaeological uh, excavations, I think the archaeology department is also represented by the colleagues uh, 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 down the room. And uh, uh, the main findings, or at least the, the most frequent, is uh, the silos. I'm not sure they are for the silos. It's Ah, for a cereal, uh, ok, so to keep the cereals from damage. Ou arcos góticos incluídos nas paredes. Gothic, gothic arcs, uh, remains also. Estruturas in industriais. Industrial structures and remains. Enterramentos em igrejas. Burial places for, in churches, for the dead people. E daqui recolhemos estes milhares de cacos que depois temos que guardar, conservar and of e course, ceramic exibir, shards to be kept and catalogued and then ex ex in exhibitions going to, in to exhibitions. Falemos então agora do sítio arqueológico da Quinta do Almaraz. Este está classificado de interesse público é o mais uh, antigo foi, uh, uh, este povoado foi identificado em 1986 e a partir desta data foram feitas várias intervenções até a finais dos anos 90 que permitiram de facto identificar o potencial e o interesse desta área para 
o conhecimento da ocupação fenícia na Península Ibérica e também para a arqueologia de um modo, de um modo geral. So the Phoenician settlements, ok, nearby. Este território esteve uh, inativo entre uh, finais dos anos 90 e 2015, e portanto esteve ao abandono. A partir de 2016 iniciou-se então um processo de valorização deste, deste território. So this is uh, very recent that it has been uh, given a new vision and uh, now they are trying to to see what can be extracted from this site, because it was uh, up to abandonment until now. It's located in an area of the Almada, junto do Castel, 6 hectares. So it is inside the city of Almada, close to the castle. It's a big area. Com classificada e, portanto, com uma área de proteção está na sua envolvente, aqui esta também apanha a área do, do, da Casa da Cerca. E esta é a vista do território, aqui é Almaraz, Quinta do Almaraz. Este é o Morro de Cacilhas, e o Morro de Cacilhas está aqui referenciado pelo seguinte, é que qualquer intervenção futura neste morro, Provavelmente estará lá a necrópole se a localização e a construção da cidade seguir os modelos habituais. Em frente, em frente à cidade dos vivos, estará a cidade dos mortos e, portanto, okay. aqui uh, obrigatoriamente terá que haver acompanhamento arqueológico e veremos o que é que o futuro nos dirá em relação so, so a isso. Então, você vê aqui um novo green space. Você vê down the, the Quinta do Almaraz, onde the Phoenician. Uh, uh, remains are, but here, uh, due to the geographical location of that uh, green spot, uh, that's going probably for excavation in the future, is where they think uh, the burial site, uh, a burial site is to be found. Quinta foi intervencionada a partir dos anos 80. So the excavations. 86, portanto fizeram-se as primeiras Uh, recolhas de superfície, fizeram-se as primeiras escavações e apresentaram-se os primeiros resultados. Esta intervenção inicial teve a participação de fundos comunitários. This is recovery is done with the European Community. It's European Community. Sim. European Community Funds. E identificamos nessas escavações estruturas de habitação, que aqui estão, esta so é uma variação daquilo que supomos ter sido o fosso, três, tro três troços de fosso que defendiam a cidade. So housing and fortifications from the Phoenicians, is that it? From the Phoenician yes, yes. time, yes. Yes. So it's the, it's the first signs of Phoenician settlements in the in the Iberia, in Peninsula, isn't it? Sim. In fact, yes. Alguns dos materiais que comprovam, de facto, a importância desta ocupação, desde este pequeno escaravelho egípcio que foi encontrado no local, as cerâmicas de engobe vermelho, as ânforas que serviam para transportar os vários produtos para o Mediterrâneo, um, as taças pintadas, as cerâmicas gregas, uh, grafitos e uh, anzóis e uh, cabos de, de facas que demonstram de facto a ocupação e a atividade deste local. O local, como vos disse, esteve abandonado. E o resultado desse abandono é isto. Ou seja, as áreas arqueológicas degradaram-se e, portanto, ficaram cheias de relva. O espaço é um espaço que tem hortas e, portanto, uh, os hortelãos so, foram deixando... Eu acho que você entende. Então, quando eles começaram as excavações, então foi levado para o abandono. E, claro, foi usado por outras pessoas. Primeiro, você tem grãs e... Uh, vegetation growing on the, the prior excavations, uh, which is damaging, and then even the farmers, they start to use the region uh, for storing, some, some storing, and uh, new cultures for lettuce and tomatoes yeah. and whatever. A área que servia de apoio à arqueologia, por se encontrar abandonada, sofreu também a degradação. Yes. E, uh, em 2016, foi necessário 
uh, iniciar o processo de limpeza da área e de recuperação dessa área. So Portanto, cleaning in 2016, it started again the cleaning process. Fez a desmatação, teve que se limpar as áreas arqueológicas e, portanto, esta não dá bem a real dimensão porque estava tudo cheio até em cima e, portanto, estas áreas foram sendo uh, limpas pela equipa da arqueologia e iniciou-se um processo de valorização do património. E esse processo de valorização pretende garantir a acessibilidade física, a acessibilidade intelectual ao, ao sítio e a sua apropriação por parte da população, melhorando os circuitos de visitação e também aquilo que são as informações necessárias para a interpretação do sítio. So the perspective in fact is by uh, giving a new spirit and vision to the society of these places by including them in new visitation uh, routes and uh, the access to Uh, to the community for a better understanding of this heritage. Essa área é possível de visitar a partir deste percurso que aqui está. So they, they have routes now uh, for people to visit. Este são, é, esta fotografia está aqui porque é simbólica, é o primeiro grupo de visitantes It depois da abertura. It was the first, the first visiting group. Com os estudantes, naturalmente. With students from, from schools. E a vontade de conhecer uh, o local era grande e isso vê-se por estar satisfeito dos primeiros visitantes. Que happy people, so happy people visiting the sites. Fizemos a divulgação através de folhetos e através de visitas aos uh, sábados para este espaço. E naturalmente que o espaço não é só um, um sítio de interesse arqueológico, tem também esta excelente vista sobre Lisboa. O melhor que Lisboa tem é esta vista da Almada e, portanto... <risos> Aqui está. So this is just to make it uh, a bit of propaganda. So Almada, with a very good view of Lisbon, so it's what Lisbon has best, is the view from Almada. <laughs> Mas também tem este ar mau, que é a possibilidade de vermos como é que o crescimento urbanístico e como é que a, a construção se foi desenvolvendo so em the backs, Almada. So the back side is, uh, the back side of the, the coin is that the urban development is poorly uh, done. A segunda fase foi a de um, melhoria das condições daquele espaço. E essa melhoria das condições foi feita através de um conjunto de intervenções artísticas e, portanto, ao longo deste muro uh, está contada a diáspora dos fenícios desde que saíram das suas cidades-estado de origem, percorreram o Mediterrâneo até chegarem a Almaraz. So a bit of history. Os percursos foram sinalizados com uh, um, desenhos e contexto de forma a torná-los mais compreensíveis. New equipment for the visitors. Mostrou-se à população a nova abertura e explicou-se por que razão é que estávamos a intervir no espaço, através de iniciativas várias. Uma delas está aqui, foi a recriação de um jantar fenício uh, que se fez no local. So it's e their coffee break. They, they created uh, a dinner activity For, for the Phoenicians. E aquilo que vocês viram, que eram aqueles contentores, hoje é esta uh, casa, que é o centro de acolhimento aos uh, visitantes. A outra fase, a fase de um, valorização deste sítio, foi a sua apresentação em contextos universitários. E, portanto, aqui... E os alunos do, de arquitetura do ISCTE que visitaram o espaço e que uh, estão a desenvolver um, trabalho sobre o local, sobre o eventual futuro centro de interpretação de, do sítio arqueológico da Quinta do Almaraz. So this is to interest the new higher education students and, uh, and staff, and academic staff. Este é o professor Fernando Completo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo da, do Estoril, que também com um grupo de alunos nos veio visitar para iniciar trabalhos sobre uh, o potencial turístico deste espaço e que possibilidades é que há de o trabalhar nesse sentido. So the School of Tourism also to develop the region. E visitas, de, aqui não se vê, mas é o professor Santa Cana, da Universidade de Barcelona, que nos visitou 
e que fez uma visita ao local uh, e nos sugeriu várias coisas sobre ele. É a professora Elisa e o um colega espanhol que estando também em Portugal vieram visitar o espaço. E aqui é o professor Clementino Amaro que também uh, veio visitar o espaço. E portanto, estas três componentes permitem-nos que uh, este espaço esteja em processo de recuperação e de intervenção uh, e será lançada agora as, um, a prospeção geofísica e no futuro se espera ter um parque arqueológico que possa ser visitado pela população. O outro exemplo, e este será bem mais rápido a apresentar do que o outro, é a Torre Velha da Costa da Caparica. So now the other fortress, the old tower uh, of Caparica, which is the one that you know is the twin of uh, the Tower of Belém. Only the Tower of Belém is in the Manuel Manueline style, Manueline style, and this one is not, it's a fortress. A sua importância do ponto de vista histórico e do ponto de vista patrimonial não está sequer em dúvida pelo aquilo que nós vamos ver a seguir. Não só porque ela uh, data de, de Dom João II, sendo que haveria ali, no tempo de Dom João I, um, um sistema já de defesa, foi remodelada várias vezes ao longo do tempo e por isso é também possível de ver as várias fases de, fases de melhoria da condição militar, de adaptação aos uh, novos processos de artilharia e de disparo. E, portanto, não estando nada disso em causa, aquilo que acontece é que ela se encontra, de facto, abandonada. E este uh, exemplo da sua importância enquanto... Um, forte, enquanto participante de um processo de defesa da entrada da barra, está uh, aqui bem ilustrado. Serviu de tema para a pintura e é esta a vista que se alcança. Esta é a Torre de Belém e aqui ah, é o okay. so uh, Balcão do Forte. So the Tower of Belém, very small down there, seen from our, <laughs> from our perspective. Uh, and this one, in opposition to the Tower of Belém, is completely abandoned and degraded. Although it is uh, a bit more ancient than the other one, uh, and has faced uh, several uh, recovery and restoration works during times and adaptations for uh, military reasons, now it is up to abandonment. Com mais ou menos um, cientificidade, foi sendo registada desenhada, pintada, uh, sugerida ao longo dos tempos e mapeada. So the two towers, the tower of Blain is, is in, ah, in, yes, ok. E foi até anunciada a sua classificação como monumento nacional. E a pergunta é, para que serviu essa classificação? So a good question, why is, was it classified as a national monument? Visto que o seu, seu estado é if, este. If nothing seja, was done, that's the question. Abandono, sem telhados, invadida pela, pelo mato, pelas ervas e pelas árvores, cantaria em baixo e é necessário de facto uma intervenção. E essa intervenção tem que ter naturalmente um programa, é a primeira questão. A segunda questão, mas que não está desligada desta primeira, é a resolução do acesso. Não é possível aceder àquele espaço e, portanto, seja o que for no futuro, terá que ter esse problema, porque é mesmo um problema resolvido. So the big problem actually is even accessibility to the tower, because no one can go there. All the land on, uh, on its vicinities are owned by someone else. E, portanto, o futuro é, resol o futuro é resolver, resolver esta questão do acesso, é definir um programa. Aquilo que está su sugerido é que seja a sede da futura área de trabalho que tem a ver com a arqueologia subaquática e, naturalmente, que a recuperação só poderá ser feita com uh, fundos comunitários, porque é, de facto, necessária 
muito um, so in fact what is missing is money so they say apply to the european community funds for study and for of course the works to be done on the place Bem, claro que uh, tudo isto que nós fazemos é também para devolver à população, a quem nos visita, à comunidade, aquilo que é uma parte integrante da sua história, da sua identidade, da forma como se relaciona com o território e que, naturalmente, não se verá uh, nestas situações de abandono, mas provavelmente se uh, o fará com mais facilidade no sítio arqueológico da Quinta do Almaraz, do que na Torre Velha, sendo que toda a gente fala da Torre Velha, toda a gente diz que é património nacional, mas realmente, se não o intervirmos rapidamente, não o conseguiremos uh, fazer. So, in fact, is to, uh, to give back to the society this kind of heritage which is so important and is so so much talked about in the social media and of course by uh, the authorities and by uh, the people living in the city that all these efforts have have to be done okay and so Obrigado. the last one i think i don't have to translate <laughs> thank you very much thank you very much and i'm sorry if it's if the translation was not up to par Uh, but we thank you very much for, for your for your for your talk.